हेलो स्टूडेंट आज हम भिडियोटार मध्य आलोचना करब प्रेजेंट परफेक्ट और पास परफेक्ट ये दूटी टेंसर पैसिव फर्म आप एक भिडियोते जेटा लास्ट भिडियो छो से प्रेजेंट कन्टिन्यूस और पास कन्टिन्यूसर पैसिव भयस नहीं आलोचना करी एवं तुम्हारा जेने रखो जो फ्यूचार कन्टिन्यूस पैसिव को भयस है ना तेरा से नहीं आलोचना करी चलो एबारे देखे नब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर पैसिव भयस कि भाव करते हैं किचुमें प्रथम सेंटेंस बोल तुम्हारे तुम्हारा बेपार बुझते पर देखो हमें एक चिठी लिखल चिठी लिखे एट तो पैसिव भयस सरि एट तो प्रेजेंट परफेक्टर एक्टिव भयस क्योंकि ये सेंटेंसटा के पैसिवे बी प्रेजेंट परफेक्टर सेंटेंसटा एक चिठी लेखा द्वारा वैक्टा चिठी लेखा हलो द्वारा ये सेंटेंसटा हे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर पैसिव भयस तो कि तुम्हारे सेंटेंस बंगरजी बांगल् कि प्रथम एक कतगुल वाक्य बी तुम्हारा बुझते पर सेंटेंस को सेंटेंसगुलो के प्रेजेंट परफेक्टर पैसिव भयस बला देखो एक चिठी लेखा होलेटा के पेटानो रूमटा के परिष्कार ऐलेटा के डाका मोबाइल केंा हो जो बोली खबर तैरी सरस्वती पूजा उद्यापन द्वारा द्वारा तार द्वारा रूपार द्वारा ए रखम कथागुल शुद्ध द्वारा दिया छाड़ा सेंटेंसटा के तुम्हारे बोल चलो एवे बोर्डर दिखे नजर रखब ए बुझे नब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर पैसिव भयस कि भाव करते हैं ठीक है एपर तुम्हारा बोर्डर दिखे नजर देवे तुम्हारा नजर रखते पर लिखे देखो प्रेजेंट परफेक्ट देखते निश्चित तो प्रेजेंट परफेक्ट देखो नीचे लिखे हैपिन हेजबिन प्लस भि थ्री एटे रूल्स हैपिन हेजबिन प्लस भि थ्री मैं कि रूल्स टाइम अनुजाई करब क्या सेंटेंस गो सेंटेंस गो विशेष भाव नजर देव He has completed the job. इधर बांग्ला और तो क्यों है? He has completed the job. इधर बांग्ला और तो होच्छे. से काज़ता complete कोरे चे. बस से काज़ता सेस कोरे चे. बस से काज़ता सेस कोर लो. ये लोगों को बांग्ला और तो कुछ ही जाए. तो आमी तो कहीं कहने heat आ नीचे subject दी ची. अब the the job एक नीचे आमी कहने object लिखे ची. क्या नो ना आमादर के तो subject एवं object खुजते हैं प्रथम सबजेक्ट अबजेक्ट ना चिन्हित करते तो पैसिव फर्मे परिवर्तन करते ही पार्बो ना तो हि सबजेक्ट अबजेक्टे जगह जाबजेक्ट सबजेक्टे जगह जाए तो दब एटा अबजेक्ट तो दब टा प्रथम रेखे ठीक है रूल्स अनुजाई देखो रूल्स हैपिन हेजबिन प्लस भि थ्री तो दब रही तो दब टा थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर सिंगुलर क्षेत्र देखते कमप्लीट कर कमप्लीट कर लो ना एरक अर्थ बोझा तुम्हारा जे रखम जैगे जेम तुम बसाते पर भाव मन बांगलार भाव रही है अर्थटा तो हि सबजेक्ट दब टा अबजेक्ट तो जब जब अबजेक्ट थका ये सबजेक्टे जगह नहीं जब लिखे इन देखते पा दबर पर कि बसब हैपिन ना हेजबिन आप निश्चित होने हैपिन व्यवहार करब ना हेजबिन है क्योंकि नेगेटिव आखने क्योंकि एक नट आ जब हेज बसा तरह नट्ट बसिए देव तरह बीन आसपर देखो बीन रेखे तरह कमप्लीटेड भार्व थार्ड फर्म बीट हो गल हिम तक मान कि दब हेज नट बीन कमप्लीटेड क्षेत्र शेष करा बीन तर द्वारा 
বা কাজটা শেষ করা হলো না তার দ্বারা দুটোই বুঝিয়ে থাকে এটা নেগেটিভ নেগেটিভে তাহলে মনে রাখবো যে হ্যাজ বা হ্যাভ যেটা থাকুক তারপরে নটটা চলে আসে চলো পরের সেন্টেন্সটা এবার আমরা দেখব হ্যাজ হি কমপ্লিটেড দ্য জব সে কি কাজটা কমপ্লিট করেছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেন্টেন্সটা হ্যাজ হি কমপ্লিটেড দ্য জব সে কি কাজটা কমপ্লিট করেছে এটা প্রশ্নবোধক বাক্যে রয়েছে প্রশ্নবোধক বাক্যে থাকলে আমাকে তো প্যাসিভ প্যাসিভ ফর্মে উত্তরটা তো কোশ্চেনে রাখতে হবে কোশ্চেন ফর্মে রাখতে হবে তো সেই অনুযায়ী আমি তার জব তার জবটা এখানে অবজেক্ট হি হিটা এখানে সাবজেক্ট তার জবটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো দেখো তার জবটাকে প্রথমে নিয়ে এসেছি কিন্তু যে রুলস অনুযায়ী হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন বসাতে হয় তো হ্যাজটাকে বা হ্যাভটাকে আগে রাখতে হয় দেখো এখানে তার জন্য আমরা হ্যাজ দা জব তারপরে বিনটা ইউজ করেছি তারপর বিন বসানো রুলস অনুযায়ী হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন তারপর দেখো ভারবে থার্ড ফর্ম কমপ্লিটেড বাই বাই তো দিতে হয় একটা আর হিটা হয়ে গেল এখানে হিম তাহলে এটা বাংলায় অর্থ হয়ে যায় হ্যাজ দা জব বিন কমপ্লিটেড কাজটা কি সম্পন্ন করা হয়েছে বাই হিম তার দ্বারা চলো তারপরে আমরা সেন্টেন্স দেখবো কিন্তু এই সেন্টেন্সটার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখবো কেন সেন্টেন্সে দুটো অবজেক্ট রয়েছে দেখতে পারো তোমরা লাল কালি দিয়ে এখানে লেখা হয়েছে অবজেক্ট ওয়ান অবজেক্ট টু দেখো পরের সেন্টেন্সটা আমি পড়ি প্রথমে আই হ্যাভ টোল্ড দেম দ্য স্টোরি আমি বললাম তাদেরকে দ্য স্টোরি গল্পটা বা আমি এমনিও বাংলায় বলা যায় যে আমি গল্পটা বলেছি তাদেরকে এই সেন্টেন্সটা এটাও বাক্যটা এরকম অর্থ হয়ে যায় তো এখানে দেমটা অবজেক্ট ওয়ান দ্য স্টোরিটা অবজেক্ট টু যে কোনো একটা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবো আমরা যেটা আমরা জানি আগে তো দেমটা কি হয়ে যায় জানি আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ বা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করার সময় দেরটা দেম হয়ে যায় তো দেমটা এখানে কি হয়ে যাবে দে দেখো আমরা দে ইউজ করেছি এটা তো একটা সিম্পি এটা তো একটা স্টেটমেন্ট বা অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স এটা একটা বর্ণনামূলক বাক্য তাই তো আমাকে এখানে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না রুলস অনুযায়ী আমরা বসাবো হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভি থ্রি তো দেখো এখানে দেমটাকে নিয়ে কাজ করছি দেমটা দে হয়ে গেল এখানে দের পর আমরা কি ইউজ করব হ্যাভ বিন না হ্যাজ বিন বুঝতে পারছো দেটা প্লুরাল তাই আমাদেরকে এখানে হ্যাভ বিন ইউজ করতে হলো দেটা বহু বছর তাই আমরা এখানে ইউজ করছি হ্যাভ বিন দে হ্যাভ বিন ভারবে থার্ড ফর্ম ইউজ করছি টোল্ড কেন টেল টোল 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 বসালাম তারপর দেখো অবজেক্ট টু যেটা ছিল দ্য স্টোরি তো দ্য স্টোরিটা তো চেঞ্জ হবে না দ্য স্টোরিটাকে আমরা এইরকম ভাবে একই রকম বসিয়ে দেবো এখানে দ্য স্টোরিটা রেখে দিয়েছি বাই আইটা কি হয়ে যায় আমরা জানি আই হয়ে যায় মি তো এটার বাংলায় অর্থ হয়ে যায় দে হ্যাভ বিন টোল্ড তাদেরকে বলা হয়েছে বা তাদেরকে বলা হলো দ্য স্টোরি গল্পটা বাই মি আমার দ্বারা পরে দেখো আমরা তার স্টোরিটাকে না নিয়ে কাজ করছি আর দেমটা তো অবজেক্ট ওয়ান আছে অবজেক্ট ওয়ানটাকে নিয়ে কাজ করছি না তাই অবজেক্ট ওয়ানটা একই রকম থাকবে আর আমরা দা স্টোরিটাকে আমরা অবজেক্টটাকে আমরা এইটা নিয়ে কাজ করছি তো এটাকে প্রথমে নিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে জায়গা তো এটার পরিবর্তন হবে তাই স্টোরিটা দেখো আমরা এখানে প্রথমে নিয়ে এসছি তা স্টোরি দেখতে পাচ্ছ তোমরা দা স্টোরিটি বসালাম দা স্টোরি পরে কি বসাবো হ্যাভ বিন না হ্যাজ বিন তোমার বুঝতে পারছো দা স্টোরিটা এক বছর বা সিঙ্গুলার তো এখানে সেই কারণে আমরা এখানে হ্যাজ বিন ইউজ করেছি রুলস অনুযায়ী হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন প্লাস ভি থ্রি এই যে দেখো টোল এখানে ভাতটা কি ছিল টোল অলরেডি থার্ড ফর্মে রয়েছে তা আমাদেরকে এখানে থার্ড ফর্মে বসাতে হবে জানি রুলস অনুযায়ী যে প্যাসিভ ফর্মে সবসময় ভার্বটা সবসময় ইংরেজিতে ভার্বটা পাস পার্টিসিপেল বা ভার্বের শেষ ফর্মে হয়ে থাকে থার্ড ফর্মে টোল বসিয়ে দিয়েছি এবার দেখো দেমটা ছিল অবজেক্ট ওয়ান দেমটাকে কখনো এখানে দে করবো না দেখো দেমটা দেমই রয়ে গেছে বাই আইটা হয়ে গেল এখানে মি দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটা মানে হচ্ছে সেন্টেন্সটা দ্য স্টোরি হ্যাজ বিন টোল স্টোরিটাকে বলা হয়েছে বা স্টোরিটা বলা হলো দেম তাদেরকে বাই মি আমার দ্বারা এই অবজেক্ট ওয়ান অবজেক্ট টু যেখানে দুটো অবজেক্ট থাকবে সেইগুলোকে বিশেষভাবে নজর রাখবে এই সেন্টেন্সটা যেমন এটা আমরা অবজেক্ট ওয়ানটাকে দিয়ে কাজ করেছি এখানে আমরা অবজেক্ট টুটাকে দিয়ে কাজ করলাম পরে সেন্টেন্স আমরা চলে আসবো এবারে দেখো পরের সেন্টেন্সটা দেখো কি রয়েছে আই হ্যাভ নট গিভেন হার দ্য বুকস আই হ্যাভ নট গিভেন হার আমি তাকে দিলাম না বা আমি তাকে দিইনি দ্য বুকস বইগুলো তো এখানে দেখতে পাচ্ছ হার্টটা অবজেক্ট ওয়ান দ্য বুকসটা অবজেক্ট টু কিন্তু এখানে আবার তার সঙ্গে দেখতে হবে এটা আবার নেগেটিভ সেন্টেন্স এটা না বাচক সেন্টেন্স নট রয়েছে তো তাতে কি আমরা নট থাকলে তো আমরা শিখলাম একটু আগে আবার এখানে দেখব কিভাবে করতে হয় হার হারটা কি হয়ে যায় অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ বা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করার সময় হারটা হয়ে যায় সি তো তার জন্য আমরা হারটাকে নিয়ে কাজ করছি কিন্তু তাই এখানে সি লিখেছি সি হ্যা
দেখো কেন গিভেন থার্ড ফর্ম গিভেনই হয় তাই গিভেন তারপর অবজেক্ট টুটাকে অবজেক্ট টু একই রকম রেখে দেবো দ্য বুকস আছে দ্য বুকসটাকে দ্য বুকসই রেখে দিয়েছি বাই বাই দেওয়ার বাই তো দিতে হয় একটা শেষে আমাকে বাই আইটা হয়ে গেল এখানে দেখো এখানে মি তাহলে এটা কি বাংলায় অর্থ হয় সি হ্যাজ নট বিন গিভেন তাকে দেওয়া হয়নি বা তাকে দেওয়া হলো না দ্য বুকস বইগুলো বাই মি আমার দ্বারা পরে আমরা অবজেক্ট টুটাকে নিয়ে এবারে করছি এটা অবজেক্ট ওয়ান দিয়ে আমরা দেখলাম তাই না এবার আমরা অবজেক্ট টুটাকে দিয়ে দেখবো অবজেক্ট টু কোনটা রয়েছে দ্য বুকস এখানে হার্টটা নিয়ে কাজ করছি না এবারে আমরা দ্য বুকসটা দেখো দ্য বুকসটাকে রেখেছি আমরা যা স্থান পরিবর্তন করেছি সাবজেক্ট অবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্টে দ্য বুকস লিখেছি আগে দ্য বুকস এটা প্লুরাল এটা বহু বচন একে বেশি আছে তাই আমাকে এখানে হ্যাভ নিতে হয়েছে দেখো রুলস অনুযায়ী হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন তো হ্যাভটা ইউজ করেছি তারপরে তো নটটা ইউজ করতে হয় নট তারপর বিন আসে বিন বসিয়েছি রুলস অনুযায়ী তারপর ভার্বের থার্ড পম গিভেন কেন ভার্বের থার্ড পম গিভেন থার্ড পম কি আছে গিভেন আর অলরেডি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হোক পাস্ট পারফেক্ট হোক আর ফিউচার পারফেক্ট হোক পারফেক্ট টেন্সে তো অলরেডি ভার্বের থার্ড পম ইউজ হয় এটা তো আমরা টেন্সে শিখেছি তো এখানে গিভেন লিখেছি থার্ড পম দেখো হার হারটা যেমন আছে সেরকমই বসিয়ে দিয়েছি হার বাই মি আমার দ্বারা তাহলে এটার বাংলায় অর্থ কি হয় দ্য বুকস হ্যাভ নট বিন গিভেন বইগুলো দেওয়া হয়নি হার তাকে বাই মি আমার আমার দ্বারা বা এটা অর্থে এরকমও হয় যে দ্য বুকস হ্যাভ নট বিন গিভেন বইগুলো দেওয়া হলো না হার তাকে বাই মি আমার দ্বারা পরের সেন্টেন্সটা আমরা বিশেষভাবে দেখব এটা তো আবার নেগেটিভও রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আবার এটা কোশ্চেন ফর্মও রয়েছে আগে সেন্টেন্সটা পড়ে দিই হ্যাজ রিতা নট টট রিত হ্যাজ রিতা নট টট আজ গ্রামার রিতা কি আমাদেরকে গ্রামার শেখায়নি বা রিতা কি আমাদেরকে গ্রামার শেখালো না দু রকমই বলা যায় তাহলে পরের সেন্টেন্সটা দেখে নিচ্ছি পরে আমরা এটার উত্তরটা এখানে আসটা অবজেক্ট ওয়ান গ্রামারটা অবজেক্ট টু আমরা অবজেক্ট ওয়ানটা নিয়ে প্রথমে কাজ করব আস কি হয়ে যায় আস উই হয়ে যায় যখন আমরা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি আস উই হয়ে যায় তাই দেখো আমরা আসটা যাই কিনা উই উই এখানে ইউজ করেছি কিন্তু এটা দেখতে হবে যে এটা প্রশ্নেও রয়েছে আবার নেগেটিভও রয়েছে তো প্রশ্নের ক্ষেত্রে কি হয় হ্যাপ বা হ্যাজটা আগে চলে আসে তাই আমরা এখানে হ্যাপটা আগে ইউজ করেছি হ্যাপ তারপর উই লাগিয়েছি এ আসের জন্য উই বসে গেল তারপর নট নিয়ে আসতে হয় নট নিয়ে এসেছি তারপর বিন রুলস অনুযায়ী বিন এনেছি তারপর টট ভারবে থার্ড পম টট এনেছি তারপর দেখো অবজেক্ট টুটা গ্রামারটাকে গ্রামারে রেখে দিয়েছি তারপর বাই এখানে কে ছিল সাবজেক্ট রিতা তাই রিতার এখানে অবজেক্টের জায়গায় চলে গেল বাই রিতা রিতা তাহলে এখানে হ্যাভ উই নট বিন টট আমাদেরকে কি শেখানো হয়নি বা আমাদেরকে কি শেখানো হলো না গ্রামার গ্রামার বাই রিতা রিতার দ্বারা এবার আমরা অবজেক্ট টুটা গ্রামারটা অবজেক্ট টু আছে আর অবজেক্ট ওয়ানটা কোনো এটার আমরা এটা কোনোভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি না এখানে অবজেক্ট টুটাকে নিয়ে যেহেতু কাজ করছি এবারে গ্রামারটা হচ্ছে অবজেক্ট টু তাই দেখো আমরা গ্রামারটাকে নিয়ে এসেছি এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে গ্রামারটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে হ্যাজ বসাতে হবে সিঙ্গুলার কিন্তু এখানে প্রশ্নও রয়েছে তাই আমরা হ্যাজটাকে আগে নিয়ে আসবো এখানে রুলস অনুযায়ী হচ্ছে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সঙ্গে ভার্বের থার্ড ফর্ম তো এখানে আমরা হ্যাজটা আগে নিয়ে এসেছি তারপর গ্রামারটা রেখেছি অবজেক্টটাকে নিয়ে চলে এসেছি তারপর নট বসাতে হয় বললামই আমি তারপরে নটটা গানতে হয় নট এনেছি তারপর বিন রুলস অনুযায়ী বিন তারপর টট ভার্বের থার্ড ফর্ম এ দেখো আসটা কিন্তু আস হয়ে গেল এখানে কিন্তু উই হলো না আস বাই আর রিতা ছিল রিতা হয়ে গেল এখানে বাই রিতা তাহলে এটার বাংলায় অর্থ হয়ে যায় হ্যাজ গ্রামার নট বিন টট গ্রামার কি শেখানো হয়নি বা গ্রামার কি শেখানো হলো না আস আমাদেরকে বা আমাদেরকে বাই রিতা রিতার দ্বারা তাহলে দেখতে পারল দেখতে পেলাম আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে এই যে অবজেক্ট দুটো থাকলে কিভাবে করতে হয় একবার তোমরা বিশেষভাবে দেখবে বারবার ভিডিওটা দেখো বুঝতে নিশ্চিত হয়ে পারবে এবং আমরা যখনই এরকম বাংলায় অর্থগুলোকে বাংলায় যদি কোনো কথা বলে থাকি যে তাকে পেটানো হয়েছে তো আমাকে নিশ্চিত হবে হি হ্যাজ বিন বিটেন আমাকে এরকম ইউজ করতে হবে তার সাথে মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন প্লাস ভি থ্রি যদি আমি কোথাও দেখতে পাই যে কোনো সেন্টেন্সে তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্টের রয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্টের প্যাসিভ ভয়েসে রয়েছে ওই সেন্টেন্সটা তাহলে আমি এবার চলো আরও কিছু বিশেষ আরও কিছু আমি বেশ কিছু সেন্টেন্স নিয়ে পেপারটাকে আরও বোঝাচ্ছি সেগুলোকে আমি বোর্ডে লিখে নিই এগুলো আমি ভারবালি বা মুখে মুখে বলে এগুলোকে আলো তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছি এবার দেখো আমি যদি বলি হি হ্যাজ বিন গিভেন মানে কি তাকে দেওয়া হয়েছে হ্যাজ হি বিন গিভেন তাকে কি দেওয়া হয়েছে
been told ताके की बोला हुए चे तो तार बने he has been told ताके बोला हुए चे he has been given ताके दिया हुए चे the stick has been broken the stick लाठी ताके भंगा हुए चे the room has been painted room ताके wrong कोरा हुए चे the clothes have been washed कापड़ गुलो के धोवा हुए चे तो ए रकम भाव टा चुले आशे बांगले और तो टा present perfect टे passive voice के त्रे आशा करूँ तो हमरा present perfect टे passive voice टा बुझते पे रचो ये बारा हमरा past perfect टे passive voice टा हमरा आलोचना कर गो वो तो मैं आमी ताहले बांगले past perfect टे active voice टे एक टा sentence नहीं जो दी मुझे आमी ताके एक टा pen दिए चिला तो एक तो past perfect टे active voice रो ये चे कि� ताके आमद दारा तो एटाई पैसिव फॉर्म में रहे चे पास परफेक्ट है रूम टाके पोस्ट कर कोरा हुए चिलो ताके पेटा नो हुए चिलो आमक आमद दारा आमद दारा काज टक कोरा हुए चिलो मोबाइल टक बिक्री कोरे दवा हुए चिलो बाजुदी बोले खावट टक तो इडी कोरा हुए चिलो ये लोगों को तगड़ो पास टे खित्रे शेटा एरो पैसिव फॉर्म टर बांग्ला और तो आर पास्ट परफेक्ट टर पैसिव फॉर्म में बांग्ला और तो दुर्टो किंतु एक ही हुए जाए किंतु दुर्टो में तो विशेष तो फाद रोए चे शेटा हमरा शेष आलोचना कोरे ची बोले हमरा शेटा देखे ना वो वो तो मैं हमरा पास्ट परफेक्ट टर पैसिव फॉर्म की भावे कोरता है � कि भावे आम्रा कोर्बो रूल्स टा सीख बो आम्रा बोर्डेट दिके आवर नज़र रख बो ये वंग सेंटेंस रूल लोग दिके आम्रा कि भावे कोरी बोर्ड तुम कोर्ची शेटा देख बो तुम लोग देखते पारो जे आमी ऊपर लिखे ची पास परफेक्ट हैड बीन प्लस बी थ्री रूल्स टा देखे ना हैड बीन प्लस बी थ्री पेजेंट पर भार में थर्ड फॉर्म पास पार्टिसिपल फॉर्म तब हमारे सेंटेंस नहीं नहीं है भाई ही हैड कंप्लीटेड द जॉब से काज टा कंप्लीट कोरे चिलो पास टेर को था बोल चो ती तेर को था से काज टा कंप्लीट कोरे चिलो बस से काज टा सम्पूर्ण न कोरे चिलो तब जाके ता जॉब टा होच्चे ऑब्जेक्ट और ही टा होच्चे सब्जेक्ट ता जॉब टेक है क्या ना इंटर तो ऐसा ही टिप सेंटेंस है ना तो वन वन हम लोग बात को सिंपल रूल्स हो यूज़ होते हैं द जॉब तार को देखो अपना रूल्स होने चाहिए हैड बीन बोला चलें हैड बीन बोल चलें हैड एक तो कुनो रूल्स नहीं कोताह बोशे कोताह बोशे ना हैड तो सब जगह बोशे द जॉब हैड बीन तारो भार में थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड क्या ना कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म की कंप्लीटेड कंप्लीटेड बोशे ची बाय हीट आ हुए जाए पैसिव बोशे की हीम बाय पैसिव ते के एक्टिव कर समोई हीम टा ही हुए जाए तो हम रा हीट टा हीम हुए गए ची ताले इटर बांगले और तो चे द जॉब हैड बीन कंप्लीटेड he had not completed the job. देखते बात जो sentence था ते sentence है कि negative sentence ताते क्यों है चे rules उन्हें जब हमरा बोशा बो किंतु not ताके की भावे व्यवहार कुत्ता देखे ना वो कोता ये ताके बोशे ताले शे काज जब complete करे नहीं ये डर बांगला और तो चे कोरे चिलो ना तार बने और ते मना मैं past day को था बोल ची the job had बोशा लाम rules उन्हें जो had इतना लाम completed third form भार पे completed by heat of एक अच्छे का ना him देखते बच्चों तो लेटर बांगला और तो हो जाए the job had not been completed काज चा शेष कोरा हुए चिलो ना बस काज चा शेष कोरा हो ही नहीं by him तार दारा आम्र दो हवे और तो ना बोलते बारी और एक शब्द देख भी आमनो हुए जाए present perfect टेर बांगला और past perfect टेर बांगला यकीन रखूँ हुए था के किंतु ताते ना है present perfect तो बुझ दारू हो जेटा बोर्ड तो मने ये मात्र हुए गलो और past perfect माने जेटा past टे होती थे हुए चिलो चलो हमरा पूरे सेंटेंस देखे नहीं had he completed the job सेकी काज जा complete कोरे चिलो question रोए चे had टा जमोन आगे ऐसे चे पैसिव के तरो हमारे हेड टा आगे नहीं आस्तो भाई जवान हमारा प्रेजेंट पार्टिकल टे कोल्ला हेड बा हेड्स टा आगे से चिलो इखानो हमारा हेड टा आगे नहीं आस्तो भाई दा जॉब टा तो ऑब्जेक्ट ता जॉब टा आगे जावे सब्जेक्ट टे जाएगा दा जॉब बोशी है ची इन तो हमारे हेड टा आगे नहीं आस्तो भाई हेड दा जॉब तार अमरा हीट अकी हुए गलो हीम ताले इटर बांगला आई कहने पोस्टो करे चिला हैड ही कंप्लीटेड द जॉब शेकी काज टा कंप्लीट करे चिलो अमी 
पैसि फर्म उत्तर दिल हैड द जब बीन कमप्लीटेड क्या कि कमप्लीट कर हिम तर द्वारा पर सेंटेंस चले आसारे आई हैड टोल्ड देम द स्टोरि आई हैड टोल्ड देम तेम द स्टोरि गल्पटा तोने कि द स्टोरिटा और द देम दोटो अबजेक्ट रही है अबजेक्ट वन अबजेक्ट टू एक अबजेक्ट नहीं क्या करी देमटा कि दे दे बसिए रुल्स अनुजाई हैडबिन टोल्ड मैं आसल बेस आसल प्रेजेंट फर्म हम टेल टेल थार्ड फर्म हम टोल्ड टोल्ड बसिए तपर देखो अबजेक्ट टू टा दोरी दोरी रेखे दोरी रेखे एक ही रकम तर बता हो गए मि एट हो जाए दे हैड बीन टोल्ड दोरि तक गल्पा बोला बी हमार द्वारा एट अबजेक्ट वन दिए क्या कर लम तैना एबजेक्ट टू दिए क्या करब तोरिटा के आगे नहीं तोरि तर रुल्स अनुजाई हैड बीन टेल थार्ड फर्म की टोल्ड तर देम टा देम रे गए दे कखना अबजेक्ट वन टाइम क्या कर विशेष भाव बार बार बोल देम बैठा हो गए मि यटार बांगला हो जाए तोरि हैड बीन टोल्ड गल्पा बोला देम तक बी हमार द्वारा कथाटा एक दो भाव जेको एक भाव तुम्हारा करते पर देखो पर सेंटेंस देखो आई हैड नट गिभन हार द बुक्स I had not given her. I had not given her. I had not given her. The books were all. The object one and the books were object two. The actor object one and the actor object two. The actor object one and the actor object two. The actor object one and the actor object two. तर रूल्स अनुजाई हैडबिन बसा था क्योंकि हैडबिन तो डायरेक्ट बसाते पर क्या एखे नेगेटिव आता नट ये शब्द रही है नट वार्ड के तरह बसाते हैं सी हैड नट तर बीन नहीं आसते हैं बीन रूल्स अनुजाई बी तरह भारत थार्ड फर्म गिभन तर अबजेक्ट टूटा द बुक्स बैठा हो गल ये मि तो यार बांगला हो जाए सी हैड नट बीन गिभन देवा देवा द बुक्स बोगुलो बी हमार द्वारा पर बुक्स टे क्या कर बुक्स आगे चले तुम्हारे जिन सरल रखे द बुक्स देखो तर रुल्स अनुजाई बसा हैडबिन बसाते हैं क्योंकि नट थे तो नट टाइम नहीं आसते हैं हैड नट तर बीन बसिए गिभन थार्ड बम कि गिभन गिभन बसिए अबजेक्ट वन हार्ट हार थे गल ये क्योंकि कखो ये सी थकलो ना एपर बुझते हार हार ही रही गल क्या अबजेक्ट वन टाइम क्या करी बन आयर क्षेत्र की हो जाए पैसि फैस मि ती हो गल ये अबजेक्ट वन दिए क्या कर लम एट अबजेक्ट टू दिए क्या कर लम माना बांगल् कि हलो द बुक्स हैड नट बीन गिभन हार बीगुलो देवा ना ता बीगुलो देवी बी हमार द्वारा चलो पर सेंटेंस चले आस विशेष भाव सेंटेंस देखो इन कोश्चिन रही सेंटेंसटा और तरह से नेगेटिव रही है मैं इटे नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस ना वाचक रही है आरोप प्रश्नबोधक रही है ताते कि अनुजाई करब ये तो देखते आसटा अबजेक्ट आज ग्रामर का अबजेक्ट आखिर सेंटेंसटा कि सेंटेंस आगे पढ़े दी हैड रिटा नट टट आस रीता कि शिखिए ना रीता कि शेखा नहीं ग्रामर ग्रामर तो आस अबजेक्ट वन तीन अबजेक्ट वन लिखी नहीं लिखे दीची एट अबजेक्ट वन और ग्रामर का हम अबजेक्ट टू तो ये कि करब आसटा कि हो जाए उ जाए जानी क्योंकि ये कोश्चें आज हैड टाइम आगे नहीं हैड उ आसटार बदले उ बसि दिल नट आसे नट तर बीन आसे बीन तर टट भारे थार्ड पम टट तर ग्रामर का ग्रामर ही थके गल और बार द्वारा हो रीता तीता बसि दिल यटार बांगला अर्थ हो जाए हैड उ नट बीन टट कि शेखानो ना कि शेखानो है ग्रामार बीता रीतार द्वारा पर ग्रामर टा के लिए क्या करा पर सेंटेंस ये अबजेक्ट वन दिए क्या कर लम द्वित अबजेक्ट टू दिए क्या करब ये सेंटेंसटा हैड देखो ग्रामार ग्रामार बसिए आगे हैड बसाते हैं हैड बसिए हैड ग्रामार तर नट नहीं आसते नट नहीं बीन आनत बीन टे बसाते बीन बसिए भारत थार्ड पम टट बसिए और आसटा आशी थे गल बीता यटार बांगला अर्थ हो जाए हैड ग्रामार नट बीन टट आस ग्रामार की शेखानो है आसे 
বাই রিতা রিতার দ্বারা তো বাংলাটা এটাই অর্থ হয়ে যায় এবারে আমরা সিম্পল পাস্ট এর প্যাসিভ ফর্ম আর পাস্ট পারফেক্ট এর প্যাসিভ ফর্মের মধ্যে তফাৎটা কোথায় বাংলায় অর্থ তো দুটো একই বুঝিয়ে যায় আই হ্যাড বিন টোল্ড আমাকে বলা হয়েছিল আর আই ওয়াজ টোল্ড আমাকে বলা হয়েছিল দুটো তো মানে বাংলায় এক কিন্তু তফাৎ রয়েছে পরের সেন্টেন্সটা এটা দেখে নেব এটা বিশেষ সেন্টেন্স আমি লিখেছি এখানে কিন্তু এই সেন্টেন্সটা আমরা প্যাসিভ ফর্মে ডাইরেক্ট করে দিয়েছি বোঝাবার জন্য আমরা এটাকে পরিবর্তন করছি না কোনোভাবে দেখো সেন্টেন্সটা কী লিখেছি দ্য রুম হ্যাড বিন ক্লিন বাই রিতা রুমটাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল রিতার দ্বারা বিফোর সি ওয়াজ টোল্ড বাই হার ফাদার তাকে তার বাবার দ্বারা বলার আগে তো দেখো ঘটনাটা কোনটা ঘটেছে রুমটাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল আগে রিতার দ্বারা ঘটনাটা সেন্টেন্সটা আমি আগে লিখেছি বলে এটা আগে হয়নি এটা পাস্ট পারফেক্টে লিখেছি দেখতে পাচ্ছ এটা পাস্ট পারফেক্টে রুলস হ্যাড বিন প্লাস ভি থ্রি আর আমরা তারপরে দেখো এটা ওয়াজ টোল্ড লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ এটা ওয়াজ ওয়ের ভি থ্রি সিম্পল পাস্টের প্যাসিভ ফর্ম তো এটা মানে হয়ে যায় রুমটাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল রিতার দ্বারা বিফোর কেন বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্টের বসে পাস্ট পারফেক্ট বসে আর আফটারের পরে বসে তো বিফোর সি ওয়াজ টোল্ড বাই হার ফাদার তাকে তার তাকে বলার আগে তার বাবার দ্বারা তো রুমটা আগে পরিষ্কার করা হয়েছিল তারপর তাকে বলা হয়েছিল তার বাবার দ্বারা তাই আমি লিখেছি এই সেন্টেন্সটাতে তুমি বুঝতে পারছো কোন ঘটনাটা আগে হয়েছে তার জন্যই তো আমরা দুটো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিম্পল পাস্টে প্যাসিভ ফর্ম আর পাস্ট পারফেক্টে প্যাসিভ ফর্ম পরে আমি অর দিয়ে দিয়েছি বা একই সেন্টেন্স দুটো অর্থ পরে এইভাবে লিখতে পারি সেন্টেন্সটা সি ওয়াজ টোল্ড তাকে বলা হয়েছিল বাই হার ফাদার তার বাবার দ্বারা আফটার দ্য রুম হ্যাড বিন ক্লিন বাই রিতা রিতার দ্বারা রুমটা পরিষ্কার করার পর কথাটা কী হয়ে গেল মানে রুম রিতা রুমটা আগে পরিষ্কার করা হয়েছিল রিতার দ্বারা আগে কাজটা হয়েছে তারপরে তাকে তার বাবার দ্বারা বলা হয়েছে এটা তারপরে ঘটেছে এখানে দেখো আফটার দিয়েছি তো আফটারের পরে বসে পাস্ট পারফেক্ট আর বিফোরের আগে বসে এটারও মানে হয়ে গেল এক কথা জিনিসটা ভেবে দেখবে দুটোর অর্থ কিন্তু একই হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম পাস্ট পারফেক্ট আর সিম্পল পাস্টের মধ্যে তফাৎটা কি পাস্ট পারফেক্টটা হচ্ছে বেশি পুরোনো অতীতে আর সিম্পল পাস্টের প্যাসিভ ফর্মটা হচ্ছে একটু নতুন অতীতে মানে অতীতে দুটো ঘটনা ঘটলে সিম্পল পাস্টটা এবং পাস্ট পারফেক্টের মধ্যে আমরা পাস্ট পারফেক্টটা আগে ইউজ করবো যেটা আমরা টেন্সে বুঝেছি তোমরা নিশ্চিতভাবে টেন্সের ক্লাসটা করো তাহলে এই পেপারটা আরও বেশি ভালোভাবে বুঝতে পারবে চলো এবারে আমি কিছু আরও ভারবালি আরও কিছু আমি সেন্টেন্স বলি তাহলে তোমরা পেপারটা বুঝতে পারবে সিম পাস্ট পারফেক্টে প্যাসিভ ফর্মে সেন্টেন্সগুলো বলছি আই হ্যাড বিন গিভেন এ বুক আমাকে একটা বই দেওয়া হয়েছিল হি হ্যাড বিন বিটেন তাকে পেটানো হয়েছিল দ্য রুম হ্যাড বিন ক্লিন রুমটাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল দ্য হাউস হ্যাড বিন পেন্টেড রুমটাকে পেন্ট করা হয়েছিল বা রং করা হয়েছিল দ্য ক্লোথ দ্য ক্লোথস হ্যাড বিন বট কাপড়গুলো কেনা হয়েছিল এরকম বুঝিয়ে যায় বাংলাতে অর্থটা এবং আমরা বেশিভাবে নজর রাখব যে সিম্পল পাস্ট এবং পাস্ট পারফেক্টের প্যাসিভ ফর্ম বা আমরা অ্যাক্টিভ ফর্ম যে কোনো দুটেরই দুটির যদি আমরা বাংলায় অর্থ দেখতে চাই দুটোর এক হয় কিন্তু দুটো সেন্টেন্স এক নয় পাস্ট পারফেক্ট আমরা ইউজ করি দুটো ঘটনা যে অতীতে ঘটে সেটার আগে যে ঘটনাটা ঘটে যায় সেটাতে আমরা পাস্ট পারফেক্ট ইউজ করি নিশ্চয়ভাবে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা শেষ আমরা বোর্ডের বোর্ডের দিকে একবার নজর রাখবো পেপারটা বুঝে যাবো দুটোর মধ্যে কি রয়েছে সামঞ্জস্য দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা ব্যালেন্স রয়েছে দেখতে পাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট তোমরা বোর্ডের দিকে দেখতে পাচ্ছ আশা করছি দুটো সেন্টেন্স একসঙ্গে দেখবো কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট এখানে লিখেছি পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্টের দিকে তাকাচ্ছি হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন ভি থ্রি এখানে লিখেছি হ্যাড বিন প্লাস ভি থ্রি কেন হ্যাভ বিন হ্যাজ বিনের পাস্ট ফর্ম হ্যাড বিন দেখো হি হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য জব ওখানে লিখেছি হি হ্যাড কমপ্লিটেড দ্য জব দ্য জব হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড বাই হিম দ্য জব হ্যাড বিন কমপ্লিটেড বাই হিম এখানে লিখেছি হি হ্যাজ নট কমপ্লিটেড দ্য জব এখানে লিখেছি হি হ্যাড নট কমপ্লিটেড দ্য জব দ্য জব হ্যাজ নট বিন কমপ্লিটেড বাই হিম ওখানে লিখেছি দ্য জব হ্যাড নট বিন কমপ্লিটেড বাই হিম এবার বাংলায় অর্থ সময় আমরা বলি হ্যাজ হি কমপ্লিটেড দ্য জব সে কি কাজটা কমপ্লিট করেছিল করেছে হ্যাজ দ্য জব বিন কমপ্লিটেড বাই হিম কালটাকে কেউ কমপ্লিট করা হয়েছে বা ইন তার দ্বারা এখানে লিখেছি হ্যাড হি কমপ্লিটেড দ্য জব সে কি কাজটা কমপ্লিট করেছিল হ্যাড দ্য জব বিন কমপ্লিটেড বাই হিম কালটাকে কি কমপ্লিট করা হয়েছিল তার দ্বারা এখানে লিখেছি আই হ্যাভ 
told them the story আমি তাদেরকে গল্পটা বললাম এখানে আমি উত্তর দিয়েছিলাম প্যাসিভে they have been told তাদেরকে বলা হয়েছে the story গল্পটা by me আমার দ্বারা বা the story had has been told এই গল্পটা বলা হয়েছে them তাদেরকে by me আমার দ্বারা এখানে আমরা দেখছি i had told them the story আমি তাদেরকে গল্পটা বলেছিলাম they had been told the story তাদেরকে বলা হয়েছিল গল্পটা by me আমার দ্বারা বা বলতে পারি the story had been told গল্পটা বলা হয়েছিল them তাদেরকে by me আমার দ্বারা পরের সিনটে চলে আসি i have not given her the books আমি তাকে বইগুলো দিলাম না তো she has not been given তাকে দেওয়া হয়নি the books বইগুলো by me আমার দ্বারা বা the books have not been given her বইগুলোকে দেওয়া হয়নি তাকে by me আমার দ্বারা i had not given her the books আমি তাকে বইগুলো দিইনি she had not been given the books তাকে দেওয়া হয়নি বইগুলো by me আমার দ্বারা বা বলতে পারি the books had not been given বইগুলো দেওয়া হয়নি her তাকে by me আমার দ্বারা পরে দেখছি has rita not taught us grammar rita ki amader ki grammar shekhalo na to have we not been taught amader ki ki shekhano holo na grammar grammar by rita rita dara ba bolte pari has grammar not been taught us grammar ki shekhano holo na amader ke by rita rita dara ekhane bolchi had rita not taught us grammar rita ki amader ke grammar shekhay ni ekhane korechi had we not been taught amader ki shekhano hoy ni grammar by rita rita dara ba bolte pari had grammar not been taught grammar ki shekhano hoy ni ash amadigoke by rita rita dara pore sentence e ki bolechilam the room had been cleaned by rita room ta ke porishkar kora hoyechilo rita dara before she was told by her father tar babar dara take bolar age mane ei kaj ta age hoyeche ei sentence ta tar pore amra or diye sentence likhechi ba du bhabe bolte pari she was told by her father তাকে বলা হয়েছিল তার বাবার দ্বারা আফটার দ্য রুম হ্যাড বিন ক্লিন বাই রিতা মানে রিতার দ্বারা রুমটা পরিষ্কার করার পর মানে ঘটনাটা পরে ঘটেছে এটা আগে ঘটেছে এই যে সেন্টেন্সটা তো আমরা বুঝে নিলাম নিশ্চিত হবে বুঝতে পারছি দুটোর মধ্যে কেমন সামঞ্জস্য রয়েছে বোর্ডের মধ্যে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট দুটোকে একসাথে রেখে দেখবে সকলে অপরের সঙ্গে একে অপরের সঙ্গে এটার সঙ্গে একটা লিঙ্ক রয়েছে শুধুমাত্র ভারটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে तो प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट नहीं आलोचना कर लगभग भिडियोटार मध्य जो भिडियो पसंद हो लाइक करो भिडियो पवार तुम्हारा सबसक्राइब करो थैंक यू फर व्वाचिंग माइ भिडियो